ஹாய் கைஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வாட்டர் சப்ளை பார்ட் ஒன் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன அதில் ஜாமெட்டிக் இங்கிலீஷ் மெத்தட் அண்டு அரித்மெட்டிக் இங்கிலீஷ் மெத்தட் வரைக்கும் முடிச்சிருப்போம் ஸோ இதில் தேர்டாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்க்ரிமெண்டல் இங்கிலீஷ் மெத்தட் ஸோ அதான் பார்க்க போகிறோம் இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கூட வச்சு பாருங்கள் ஸோ அதான் உங்களுக்கு டைம் சேவாக இருக்கும் யூஸாக இருக்கும் ஸோ இதில் ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் பார் அண்ட் ஒய் பார்ங்கிற ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் பார் என்னென்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பெர் டிக்கெட் ஸோ தட் இஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பெர் டிக்கெட் ஒய் பாருங்கிறது என்னென்னா ஆவரேஜ் இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் ஆவரேஜ் இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் ஓகே ஸோ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் அதோட அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ நெப்ப மூலம் தான் இயர் பாப்புலேஷன் இயர் பாப்புலேஷன் தென் இன்க்ரீஸ் பர் டிக்கெட் அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் ஸோ இதில் என்ன பார்க்குறேன்னா ஃபஸ்ட் இயர் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் எயிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் சம்மு ஸோ அடுத்தது வந்து நைன்டீன் நைன்டி டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது என்ன டூ தௌசண்ட் அதில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா முப்பத்தி நாலாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் டென் அதில் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ அடுத்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் தௌ ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதிலிருந்து பார்க்குறப்ப இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் மெத்தடில் போகணுன்னா இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பர் டிகர் ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கும் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்திருக்கா இதில் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அடுத்தது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வந்திருக்கு அதுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அடுத்தது வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் வந்திருக்கு அதுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ இதுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஓகேவா இது வரைக்கும் காமனாக போட்டிருப்போம் அரித்மெட்டிக் இங்கிலீஷ் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி ஜாமெட்டிக் இங்கிலீஷ் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் இங்கிலீஷ் மெத்தடில் இந்த லாஸ்ட் டூ டேர்முக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் ஸ்பெஷலாக ஸோ இது மூவாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் வந்திருக்கா அப்போ இதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆனது எவ்வளோனா த்ரீ தௌசண்ட் ஆறாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் வந்திருக்கா ஸோ அதுக்கு வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் அப்புறம் எட்டாயிரத்துலேருந்து அஞ்சாயிரம் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகல குறைஞ்சிருக்கு ஸோ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இதில் எக்ஸ்பாருங்கிற டேர்ம் எதில் எடுத்துக்கோனா ஸோ இந்த இன்க்ரீஸ் பர் டிக்கெட் இருக்குல்ல அதுதான் எக்ஸ்பார் நாளை கூட்டி நாலாவது வகுத்துருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ சால்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கோங்க அதே மாதிரி இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸில் வந்து இந்த மூணையும் கூட்டி மூணாவது வகுத்துக்கோங்க ஸோ மூவாயிரம் மூவாயிரம் கேன்சல் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ தௌசண்ட் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய்பார் கிடச்சிடும் ஒய்பார் எவ்வளோன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் கிடைக்கும் ஸோ இதோட மெயின் அசம்ஷன் என்னென்னா இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு டிக்கெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஒய்பார் கூட்டிக்கணும் இந்த ஒய்பார் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டேர்ம் இந்த அசம்ஷனில் ஆட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு வந்து நார்மலாக பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் வந்து நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணுவோம்ல ஸோ அது பி நாட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது பேசிக்காக எடுத்துக்கோம் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் இயர் அதாவது லாஸ்ட் நோன் வேல்யூ எடுத்துக்கோம் ஸோ பி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னா பி நாட் ப்ளஸ் எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஒய்பார் இதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா பி ஒன்று அதே வந்து பி டூ கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா பி ஒன் நோன் பாப்புலேஷன் லாஸ்ட்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்ல அது பி ப்ளஸ் எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஒரே ஒரு இது ஒய்பாரில் வந்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒய்பார் ஏன்னா வந்து பி டூங்கிறது இருபது வருஷம் ஸோ ஒய்பாருங்கிறது மட்டும் டூ டூ டூன்னு போட்டுக்கணும் ஸோ அது நம்பர் ஆஃப் டிக்கெட்ஸை குறிக்குது அதே மாதிரி பி த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் நோனை வந்து பி டூ தெரியும் நமக்கு அதில் எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய்பார் ஸோ முக்கியமாக இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னா இந்த ஒய்பார் அப்புறம் டூ ஒய்பார் அண்ட் த்ரீ ஒய்பார் இந்த மூணு தான் நமக்கு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா இருக்குது அது என்னென்னா பி ஒன்
டூ டிக்கெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பிஎன் என்னங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீன்னு வந்துடும் இந்த இடத்துல சிக்ஸ் ஒய் பார்க்கு வருங்க இங்கே த்ரீ இருக்கா ஸோ இங்கே த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி டூ இயர்ஸ்னால் இங்கே டூ இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே த்ரீ இயர்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஜென்ரல் டேர்ம் ஸோ இதில் எதில் கேட்பாங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து கேட்டு ஐஇஎஸ் அந்த மாதிரி இதில் வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதோட சூட்டபிலிட்டி பார்க்கணும் ஸோ சூட்டபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி சிட்டிஸ் ஸோ மெயினாக வந்து இது எனி சிட்டிஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்பார் ஒய்பார் கண்டுபிடிச்சோமா இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஸோ இந்த எக்ஸ்பார் ஒய்பாரை வச்சு நம்ம இப்போ சம் போட போகிறோம் ஸோ பாப்புலேஷன் வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு ப்ரெடிக் பண்ணால் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கு எவ்வளோ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து பேசிக்காக வந்து பாப்புலேஷன் அட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ்பார் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த ஜென்ரல் டேமில் போட்டிங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஏன்னா பி நாட்டு தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒன் எக்ஸ்பார்னு வந்துடும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ டூனு வந்துடும் டிவைடட் பை டூனு வந்துடும் இன்ட்டு ஒய்பார்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து இப்போ பாப்புலேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்ன இருக்குன்னா நமக்கு பாப்புலேஷன் அட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த இது நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ்பார்ங்கிறது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒய்பார் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா மூணையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் கிடைக்கும் ஸோ பாப்புலேஷன் அட்டு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பாப்புலேஷன் அட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி அதே மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் சரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டியே போட்டுக்கோமே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பீ நாட்டுங்கிறது ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அப்படியே போட்டுக்கோம் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் வந்துடும் அதாவது இங்கே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆல்ரெடி நம்ம பேசிக் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருக்குது நம்ம வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் போகிறோம் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பார்னு வந்துடும் எக்ஸ்பார் என்ன ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒய்பார்னு வந்துடும் அது சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் வந்துடும் ஸோ இதிலேருந்து ப்ரெடிக் பண்ணுறப்ப சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் டூ அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ இத்தனை பாப்புலேஷன் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ முக்கியமாக இந்த கன்க்ளூஷன் தான் இன்க்ரிமெண்ட் இன்க்ரீஸ் மெத்தன் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதுலேருந்து மெயின் கன்க்ளூஷன் என்னென்னா ஜாமெட்ரிக் இன்க்ரீஸ் மெத்தடுக்கு ஒரு பாப்புலேஷன் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி அரித்மெட்டிக் இன்க்ரீஸ்க்கு ஒரு பாப்புலேஷன் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் ஒரு பாப்புலேஷன் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த மூணையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஜாமெட்ரிக் இன்க்ரீஸ் மெத்தடு தான் வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ கொடுக்கும் கம்பேர் தன் இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் மெத்தட் இது இப்போ இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் மெத்தடு வந்து அரித்மெட்டிக் இன்க்ரீஸ் மெத்தடை வர உங்களுக்கு அதிகமாக வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ஜென்ரலாக வந்து ஜாமெட்டிக் இன்க்ரீஸ் மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா யங் அண்ட் க்ரோ க்ரோ எஸ் யங் அண்ட் டெவலப்பிங் சிட்டிங்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதே வந்து அரித்மெட்டிக் இன்க்ரீஸ் மெத்தடில் எதுக்குன்னு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓல்டு சிட்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதே வந்து இன்டர்மீடியட்னால் இருக்கிறனால இது ஆல் சிட்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இதை கன்க்ளூஷன் இதோட முடிஞ்சிச்சு ஸோ அடுத்த டேம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அடுத்தது டிகிரீசிங் க்ரோத் ரேட் மெத்தட் ஸோ அடுத்த மெத்தடு ஃபோர்த் மெத்தட் என்னென்னா டிகிரீசிங் க்ரோத் ரேட் மெத்தட் டிகிரீசிங் க்ரோத் ரேட் மெத்தட் இதில் என்னென்னா இதில் என்ன அசம்ஷன் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா பாப்புலேஷன் பர்சன்டேஜ் டிகிரீசஸ் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பாப்புலேஷன் குவா அந்த நம்பர் ஆஃப் பாப்புலே நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இல்லை பாப்புலேஷன் பர்சன்டேஜ் ஓகே பாப்புலேஷன் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறோம் பாப்புலேஷன் பர்சன்டேஜ் டிகிரீஸ் ஆச்சா அப்படின்னா வந்து இந்த மெத்தடுக்கு போயிடுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சேம் அதே மாதிரி இயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இயர் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி டூ தௌசண்ட் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் டென் ஓகே இந்த மாதிரி நாலு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பாப்புலேஷன் வந்து இதுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்புறம் இதுக்கு டூ லேக்
பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் மட்டும் இதில் பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்ப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு வந்துடும் அதேமாதிரி ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் அதில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துருக்கணும் ஸோ முக்கியமாக இதில் என்னென்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு எவ்வளோ ஏரிய குறஞ்சிருக்குன்னா டென் பர்சன்டேஜ் குறஞ்சிருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி ஃபார்ட்டிக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கும் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுதான் முக்கியமாக இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இப்போ இதில் என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் நோன் பர்சன்டேஜ் இது ஆறு ஆறுன்னு சொல்லிக்குவோம் இந்த இது நொட்டேஷன் இதில் இந்த டேர்மில் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஆறுங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிங்கிறது ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் டி பார் டி பாருங்கிற என்ன டேர்ம்னா இந்த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இருக்குல்ல ஸோ இதுலேருந்து ஐம்பதுலேருந்து நாற்பது குறைஞ்சிருக்கா இது ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் நாற்பதுலேருந்து முப்பத்தாறு குறைஞ்சிருக்கு இதுக்கு ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது ஓத்தணும் அதாவது எத்தனை டேர்ம்ஸ் வருதோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் கூட்டிய நம்பர் ஆஃப் அதான் ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம் ஸோ டென் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் பை டூனா செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ பாப்புலேஷன் டுவெண்ட்டி டென்னு தெரிஞ்சிருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படி கேட்குறாங்க இப்போ பாப்புலேஷன் டுவெண்ட்டி சாரி பாப்புலேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படி என்ன கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு நார்மலாக வந்து பாப்புலேஷன் டுவெண்ட்டி டென் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டி பார் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ பாப்புலேஷன் டுவெண்ட்டி டென் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த இப்போ டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்களா அதோட ஆர் ஆறுங்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் போச்சுன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் வரும் டுவெண்ட்டி நைன் பை ஹண்ட்ரட் வரும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பை ஹண்ட்ரட் வருமா அப்போ டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பை ஹண்ட்ரட் வருமா எஸ் கரெக்டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பை ஹண்ட்ரட் வரும் இது ரெண்டு சைபர் கன்சி கழிச்சிருங்க இந்த ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குன்னா டுவெண்ட்டி நைன் தௌ அதாவது நைன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பாப்புலேஷன் நீங்கள் ப்ரெடிக் பண்ணிடுவீங்க ஸோ இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்கு பார்த்தீங்கனாலும் அடுத்ததுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருது இப்போ வந்து டூ லேக் நைன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு இங்கே டூ டுவெண்ட்டி டென்னுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் கழித்து போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வர பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்புறம் இது ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு டிகிரீசிங் க்ரோத் ரேட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபிஃப்த் ஒன்று ஸோ இதில் என்னென்னா சிம்பிள் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் இது நிஜமாக சிம்பிள் கிராஃபிக்கல் மெத்தடெலாம் சிம்பிள் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஸோ இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு கிராஃப் போட்டுக்குவாங்க இதில் என்னென்னா இங்கே இயர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது டைமு இங்கே வந்து பாப்புலேஷன் ஓகேவா பாப்புலேஷன் இங்கே நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் டொன் நைன்ட்டி இங்கே டூ தௌசண்ட் இங்கே டூ தௌசண்ட் டென்னு இங்கே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இங்கே அப்படியே ஏறிட்டே போகுது ஓகேவா பாப்புலேஷன் ஏறிட்டே போயிருக்கு இங்கே வந்து நைன்டீன் எயிட்டிக்கு ஒரு பாப்புலேஷன் இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது இங்கே ஒரு ஒரு லட்சம் இங்கே ஒன்றரை லட்சம் அந்த மாதிரி இருக்குது இங்கே நைன்டீன் நைன்ட்டிக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட்க்கு இங்கே இருக்குது டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு இங்கே இருக்குது ஸோ இது வந்து இப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு என்னென்னு தெரியாது இதுக்கு தெரியாது அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த கிராஃப் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறீங்க சிம்பிள் கிராஃபிக்கல் இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு நேராக ஒரு லைன் வருமா ஸோ இந்த லைனை வந்து இங்கே இருக்கிற லைனோடு அப்படியே மேட்ச் பண்ணுறீங்க இங்கே ஒரு பாப்புலேஷன் மட்டும் இங்கே ஒன் லேக்கு டூ லேக்கு த்ரீ லேக்கு ஃபோர் லேக் அப்பட
இதுவும் அதே மாதிரி தான் கிராஃப் போட்டுக்குவாங்க ஒரு ஒரு ஜென்ன கிராஃப் போட்டுக்குவாங்க இதில் வந்து என்னென்னா அதே மாதிரி நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் நைன்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சி சாரி நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் நைன்டி டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டென்னு அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு இங்கே இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஏறிட்டே போவோம் அப்போது வந்து இந்த அளவுக்கு அதே மாதிரி தெரிஞ்ச வேல்யூஸ்லாம் வந்து இது வரைக்கும் கிராஃப் வரைஞ்சிருவீங்க இந்த பாப்புலேஷன் வச்சு இங்கே டைமு இங்கே பாப்புலேஷன் வச்சு இங்கே வரைஞ்சிருவீங்க இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சிட்டியில் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற சிட்டிஸ்லாம் ஒரு சிட்டியில் அனலைஸ் பண்ணுறப்ப பாப்புலேஷன் இவ்வளோ ஹையாக ஆயிடுது ஓகேவா ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுறப்ப அடுத்த சிட்டியில் இங்கே ஒரு இன்னொரு டேட்டா கொடுக்குறாங்க இல்லைனா ஒரே சிட்டியில் வந்து ஒரு மூணு மூணு பேர் டேட்டா எடுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி வருது ஓகேவா ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுறப்ப ஸோ இங்கே ஒன்று டூ த்ரீ ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப எது வந்து ஹையாக இருக்கோ ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மச் அப்ராக்சிமேட் தேன் சிம்பிள் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஸோ என்னென்னா இதில் மூணில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேவா இது வந்து கம்பேரிட்டிவ் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் மூணு இதை கம்பேர் பண்ணி அதிலேருந்து எடுத்து வேல்யூஸ் போட்டுக்கிறது ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த் ஒன்று ஸோ அடுத்தது வந்து செவன்த் ஒன் செவன்த் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் பிளான் மெத்தட் மெட்ரோ சிட்டிஸ்க்கெலாம் இது சூட்டபுளாக இருக்கும் அதாவது என்னென்னா மாஸ்டர் பிளான் மெத்தட் சூட்டபுள் எங்கே பார்த்தோம்னா மெட்ரோ சிட்டிஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ரீஜன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரீஜன் எடுத்து ஸோ இதில் வந்து இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இந்த ரீஜனில் என்னக்குன்னா டொமஸ்டிக் ஏரியாவாக இருக்குது ஓகேவா டொமஸ்டிக்காக இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சராக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலாக இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேவா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பி ஒன் அதே மாதிரி இது பி டூ இது பி த்ரீ இதுக்கு ஒரு பாப்புலேஷன் இதுக்கு ஒரு பாப்புலேஷன் இது இதுக்கு ஒரு பாப்புலேஷன் அதாவது டொமஸ்டிக் ஏரியாவுக்கு தனியாக பாப்புலேஷன் ப்ரெடிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்புறம் கமர்ஷியல் அக்ரி தனித்தனியாக ப்ரெடிட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாப்புலேஷன் ஃப்யூச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னா பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ ப்ளஸ் பி ஃபோர் இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பி ஒன்னுங்கிறது என்ன பி டொமஸ்டிக் ஓகேவா டொமஸ்டிக்கில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் ப்ரெடிக்ஷன் ஸோ பி டூங்கிறது பி இண்டஸ்ட்ரீஸு அடுத்து வந்து கமர்ஷியலு அப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டோட்டல் சிட்டியோட பாப்புலேஷன் கிடச்சிரும் ஸோ இது வரைக்கும் பாப்புல பார்த்தது எல்லாமே பாப்புலேஷன் ப்ரெடிக் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன போகிறோன்னா இதோட பாப்புலேஷன் ப்ரெடிக்ஷன் ஓவர் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோவில் கண்டினியூஷன் இதோட முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த டாபிக் என்ன போடுறோன்னா பாப்புலேஷன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வாட்டர் டிமாண்ட் ஸோ வாட்டர் டிமாண்ட் அடுத்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் வாட்டர் டிமாண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ வாட்டர்லாம் எது எதுக்கு தேவை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டொமஸ்டிக்கு தேவை ஏன்னா வீட்டுக்கு நம்ம குடிக்கிறதுக்கு நார்மலாக பேசிக்காக தேவை தண்ணி தேவைப்படும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியில் அப்புறம் இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் கமர்ஷியலு இன்ஸ்டியூஷன்லாம் என்ன பார்த்துக்கோங்க இது பார்த்துருக்கீங்க காலேஜு ஸ்கூலு அதுக்கெலாம் பார்க்க அதில் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் அப்போ கமர்ஷியல் பர்பஸாக இருக்கும் அது எதுனா மால்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே யூஸ் பண்ணுற வாட்டர்ஸு அதுக்கெலாம் வந்து கமர்ஷியலாக இருக்கும் ஸோ அப்படித்து வந்து அதையும் கமர்ஷியல் சொல்லலாம் இன்னும் அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது கே அமௌண்ட் பே பண்ணி நீங்கள் வாங்கக்கூடிய தண்ணி அதுவும் வந்து கமர்ஷியல் தான் அப்புறம் பப்ளிக் யூஸு பப்ளிக் யூஸுக்கு ஜென்ரலாக வந்து வாட்டர் டேப் எல்லாம் பப்ளிக்காக இருக்கும் அப்புறம் வந்து வாட்டர் லாஸஸ் ஆர் தெஃப்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் டிமாண்டுக்குள்ளே வரும் ஸோ வாட்டர் டிமாண்டில் வந்து மெயினாக இந்த டேபிள் படிச்சுக்கோங்க ஸோ ந நிறையா டைம் கேட்பாங்க லோ இன்கம் குரூப் ஹை இன்கம் குரூப்னு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க லோ இன்கம் ஹை இன்கம் ஓகேவா ஸோ யார் இவங்க லோ இன்கம் குரூப் யார் ஹை இன்கம் குரூப் யார் அப்படின்னு பார்க்குறோம்னா ஸோ வித்தவுட் ஃப்ளஷிங் ஓகேவா வித்தவுட் ஃப்ளஷிங் டாய்லெட் ஸோ அவங்க தான் லோ இன்கம் குரூப் ஸோ லைக் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இண்டியன் செட்டு ஓகேவா ஹை இன்கம் குரூப் யாருன்னா வித் ஃப்ளஷிங் டாய்லெட் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது ஈஸியாக சொல்கிறேன் ஸோ அது டேட்டா டெஃபினிஷன்ஸ் நீங்கள் படித்த மாதிரி இருந்தாலும் அதை படிச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஓகேவா ஸோ இது வந்து எதில் சொல்லுவாங்கன்னா லிட்டர்ஸ் பெர்
ஸோ இது லோ இன்கம் குரூப் ஸோ இதுதான் வந்து ரிப்பீட்டடாக எல்லா கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்பீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஸோ லோ இன்கம் குரூப்பில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பர் கேபிட்டல் பர் டே இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்து இண்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேவா இண்டஸ்ட்ரியல் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் லோ இன்கம் குரூப்பாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி ஹை இன்கம் குரூப்பாக இருந்தாலும் ஃபிஃப்டி ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமனாக வரும் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒன்று ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ரெண்டு எழுதிடலாம் அடுத்தது இன்ஸ்டியூஷனல் அண்ட் கமர்ஷியல் ஓகேவா இன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஓகே அண்டு கமர்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் கமர்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி எயிட் லிட்டர் பர் கேபிட்டல் பர் டே இதுவும் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறாங்க ஸோ அடுத்து பப்ளிக் யூஸ் அதுக்கு எவ்வளோ இது கொடுக்குறாங்கன்னா ஜென்ரலாக டென் லிட்டர்ஸ் பர் கேபிட்டல் பர் டே இங்கே டென் லிட்டர்ஸ் ஏன்னா பப்ளிக்கில் வந்து நீங்கள் நிறைய பீப்புள் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஒருத்தர் வந்துட்டு போகிறதுக்குள்ளே அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மற் இன்னொரு ஆளுக்கு அது யூஸ் ப யூஸ் பண்ணிக்கும் அதாவது இது ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் யூஸ்க்கு எப்படி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல அப்போ இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு அவங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாக தானே தேவைப்படும்னு பார்க்குறீங்க ஆனால் வந்து ஒருத்தர் இப்போ நார்மலாக கா காமன் பாத்ரூமே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் வந்து போவார் அடுத்தது அதில் தண்ணி மேபி ஃப்ளஷ் பண்ணி விட்டு வந்தார்னா இன்னொரு ஆள் போகிறப்பையே அந்த தண்ணி மேபி அடிச்சுட்டு போவோம் ஸோ இந்த ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னர் போகிறதுக்குள்ள அதில் இருக்கிற ஆல்ரெடி வேஸ்ட்டு ஹியூமன் ஹியூமனோட இந்த வேஸ்ட்டு அதெல்லாம் யூரின் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பப்ளிக் யூஸுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கம்மியான லிட்டர் தான் ஒரு ஆளுக்கு தேவைப்படும் நிறைய ஆளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க அதாவது நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஒரு இடத்துல நிறைய பேர் போயிட்டு போயிட்டு வர இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் யூசேஜ் வந்து கம்மியாகும் அதான் சொல்கிறாங்க அதே தான் இங்கே இன்ஸ்டியூஷனல் கமர்ஷியல் இதே தான் வந்து ஸ்கூல்லேயும் சரி ஸ்கூல்லேயும் அது க பப்ளிக் யூஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இன்ஸ்டியூஷனல் கமர்ஷியல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி தேவைப்படும் ஓகேவா ஆனால் இதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒன்று முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வாட்டர் லாசஸ் ஆர் தெஃப்ட் ஓகேவா வாட்டர் லாசஸ் ஆர் தெஃப்ட்டு ஸோ இதுக்கு தான் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பர் கேபிட்டா பர் டே ஏன்னா வந்து திடீர்னு தண்ணி போயிட்டு இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து பைப் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி லீக் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் சரி பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பர் கேபிட்டா பர் டே கொடுக்குறாங்க ஸோ இது டோட்டலாக நீங்கள் பர் பர்சனுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து டூ செவன்ட்டி எல்பிசிடி ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு இதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தானே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்பிசிடி ஓகே இது வித்தவுட் ஃப்ளஷிங் இது வித் ஃப்ளஷிங் ஓகே அப்படி கூட நீங்கள் ஷார்ட் ஃபார்மாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது லோ இன்கம் குரூப் இது ஹை இன்கம் குரூப் ஸோ கொஸ்டின் கரெக்டாக கேட்பாங்க நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக அடிச்சுருங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பெர் கேபிட்டா டிமேண்ட் ஸோ அதான் இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தோம்ல பெர் கேபிட்டா டிமேண்ட் பெர் கேபிட்டா டிமேண்ட்னா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெர் கேபிட்டா டிமேண்ட் பெர் கேபிட்டா லிட்டர்ஸ் பெர் பர்சன் பெர் டே ஓகே லிட்டர்ஸ் பெர் பர்சன் பெர் டே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார்முலா ஆனுவல் வாட்டர் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஏ சிட்டி ஓகேவா ஆனுவல் வாட்டர் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஏ சிட்டி ஓகேவா டிவைடட் பை இது வந்து ஆனுவல் வாட்டர் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஏ சிட்டிங்கிறது லிட்டர்ஸில் இருக்கும் டிவைடட் பை பாப்புலேஷன் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஓகே அது ஒரு வருஷத்துலேருந்து டேக்காக மாற்றுறது ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து இது வந்து இந்த பெர் கேபிட்டாங்கிறதுக்கு ஒரு இது ஐ மீன் ஃபார்மில் முக்கியம் ஆனுவல் வாட்டர் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஏ சிட்டி டிவைட் பை பாப்புலேஷன் இன்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது முக்கியமாக படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபைட்டிங் பெர் கேபிட்டா டிமெண்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பெர் கேபிட்டா டிமேண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பெர் கேபிட்டா டிமேண்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்னா குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஓகேவா குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸோ குட்
டிமாண்ட் அதாவது பெர் கேபிட்டா டிமாண்டு அதிகமாகும் உங்களுக்கு அடுத்து கிளைமேட் கண்டிஷனை பொறுத்து இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் இனிங் பெர் கேபிட்டா டிமாண்ட் ஸோ கிளைமேட் கண்டிஷன் ஓகே கிளைமேட் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இப்போ சம்மராக இருக்குது சம்மராக இருக்குன்னா உங்களுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகவும் குறையுமா யோசிங்க சம்மராக இருக்குது வெயில் காலத்தில் உங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ ச டிமாண்ட் அதிகமாகும் அதே விண்டர் குளிர்காலம் அந்த இடத்துல என்ன ஆகுனா டிமாண்ட் குறையும் ஓகே டிமாண்ட் குறையும் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் காசுக்கு தண்ணி வாங்குறீங்க ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் காசு கொடுத்து தண்ணி வாங்குறீங்க காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ டிமாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும் ஓகேவா காசு கொடுத்து தண்ணி வாங்குறீங்கன்னா குறைஞ்சிரும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னா மெத்தட் ஆஃப் சார்ஜிங் மெத்தட் ஆஃப் சார்ஜிங் அதாவது காசு கொடுக்கறதுக்கு ஐ மீன் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு காசு வாங்குறீங்க ஓகேவா ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா மட்டும் பே பண்ணியிருப்பா ஓகேவா ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா மட்டும் பே பே பண்ணிடு தண்ணி எவ்வளோ வேணால் பிடிச்சிக்கும் இது வந்து ஃபிக்ஸடு ஓகேவா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் டிமாண்டு அதிகமாகும் ஸோ இது பேசிக் தான் ஒரு இடத்துல மெஸ்ஸில் இது சாப்பிட காசு கட்டிட்டீங்க ஓகேவா இந்த கா ஹாஸ்டலில் கூட பே பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவீங்க கட்டின காசுக்காக சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிடுவீங்களா அந்த மாதிரி தான் ஸோ அமௌண்ட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா மட்டும் பே பண்ணிக்கோ உனக்கு வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக தண்ணி ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறக்காகவே வந்து தண்ணி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க மக்கள் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து மீட்ரிங் மீட்ரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க மீட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து நீ எவ்வளோ தண்ணி யூஸ் பண்ணுறியோ அவ்வளோக்கு மட்டும் நீ அமௌண்ட் பே பண்ணுப்பா அப்படின்னா உனக்கு வந்து டிமாண்டை குறைச்சிருவாங்க மக்கள் கொஞ்சம் சிக்கனம் ஆயிடுவாங்க ஓகேவா புரியுதா ஸோ டிமாண்ட் குறைஞ்சிடும் அந்த இடத்துல ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து மெத்தட் ஆஃப் சார்ஜிங் ஸோ அடுத்தது போகலாம் அடுத்த சிக்ஸ்த்து ஒன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா சிஸ்டம் ஆஃப் சப்ளை சிஸ்டம் ஆஃப் சப்ளை அப்படின்னா இன்டர்மிட்டட் சிஸ்டம் அண்ட் கண்டினியூஸ் சிஸ்டம்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இதில் நான் இன்டர்மிட்டன் சிஸ்டம் ஸோ இன்டர்மிட்டன் சிஸ்டம்னா வச்சுக்கோங்களேன் காலையில் உனக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் தண்ணி வருது இன்னும் சாயந்தரம் ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் தண்ணி வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன டிமாண்ட் அதிகமாகவும் குறையுமா டிமாண்ட் குறையும் ஏன்னா வந்து காலையில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணி வருது சாயந்தரம் ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணி வருது அப்படின்னா மட்டும் அந்த டைமில் மட்டும் பிடிச்சி வச்சு சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே வந்து கண்டினியூஸ் சிஸ்டமாக இருக்குது கண்டினியூஸ் சிஸ்டம் ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் டிமாண்டு தண்ணி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த டைமில் வந்து தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க டிமாண்ட் அதிகமாயிரும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இன் த சிஸ்டம் ஓகேவா ப்ரெஷர் இன் த சிஸ்டம் ஸோ ப்ரெஷர் இன் த சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் ரெண்டு இருக்குது ஹை ப்ரெஷர் அப்படியான டிமாண்ட் என்ன ஆகும் அண்டு லோ ப்ரெஷர் அப்படின்னா டிமாண்ட் என்ன ஆகும் ஹை ப்ரெஷரில் வருதுன்னா உங்களுக்கு டிமாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமாயிரும் இப்போ பைப் எத்தனை இருந்தாலும் ஃபுல் ஃபோர்ஸில் தண்ணி வருது அந்த குடம் நம்பினாலும் இல்லை அப்படியே பிடிச்சி பிடிச்சி டக்கு டக்குன்னு பிடிச்சிட்டே போவாங்க ஸோ அதை நம்பி போகிறதுக்கு லாஸ் ஐ மீன் தண்ணி அதிகமாக போ வீணாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டிமாண்ட் அதிகமாகும் லோ ப்ரெஷரில் வருது தண்ணி மெதுவாக ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சா தான்ப்பா நம்புது அப்படின்னா லோ ப்ரெஷரில் வருதுன்னா டிமாண்ட் கம்மியாயிரும் யாரும் அதிகமாக பிடிக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கணக்கு ஓகேவா அடுத்து எட்டாவது ஹேபிட் ஆஃப் பீப்புள் ஓகேவா ஹேபிட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேபிட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹை இன்கம் குரூப்பாக இருந்தால் என்ன ஆகும் டிமாண்டு ஹை இன்கம் குரூப் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட் அதிகமாயிரும் நீங்கள் நல்லா தண்ணியை செலவு பண்ணலாம் அந்த பாப்புலேஷன் அந்த இதில் பார்த்தோம்ல வாட்டர் டிமாண்டில் பார்த்தோம்ல அது மாதிரியா அதேமாரி லோ இன்கம் குரூப் இருக்காங்க எல்ஐஜி அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இது இது வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஐட்டிங் பெர் கேபிட்டா டிமாண்ட் பார்த்தோமா ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது என்ன பார்க்
variation in water demand okay variation in water demand so idla paakrappa first general general case enna na annual average daily per capita demand daily per capita demand idha enna solranga na q nu solluvanga so idha vandu namak theriyum 135 lpcd idha nyaba vechukonga 135 lpcd da vandu annual average daily per capita demand nu solluvanga so next term enna paakrana idhu vandu annual average daily per capita demand ஆனுவலாக டெய்லி வந்து ஒரு ஆளுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது பார்த்தோமா அடுத்தது ஒரு நாள்லேயே வந்து எவ்வளோ அதிகபட்சமாக தேவைப்படும் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் சி இதே எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்போ ஒன் கியூங்கிற அளவுக்கு கொடுப்பீங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுப்பீங்களா இதில் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகப்படுத்திக்கோங்க தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகேவா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதிபடு அதிகப்படுத்திக்கிறீங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஓகே ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஸோ பேசிக்காக மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ லிட்டர்ஸ் பர் கேபிட்டா பர் டே அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அடுத்தது வந்து ஒரு நாளில் தேவைப்படுற அதிகபட்ச வாட்டர் இது வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் டெய்லிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா தீபாவளி தீபாவளி தான் வந்து மேக்ஸிமம் டெய்லி எல்லா நாளும் வந்து அதிகமாக தண்ணி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நார்மலாக எப்போ போல் யூஸ் பண்ணிட்டு வேன் ஆனால் தீபாவளினால தான் யாராவது சொந்தக்காரங்க வராங்க அப்போ வீட்டில் எல்லாம் விசேஷம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து மே ஒரு நாளில் தேவைப்படுற அதிகபட்ச வாட்டர் ஸோ மேக்ஸிமம் டெய்லி அதே வந்து தீபாவளி அன்றைக்கி திடீர்னு காலையில் என்னது வச்சு குளிக்கிறீங்க அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஏழு டு ஒம்பதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த டூ ஹவர்ஸில் எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே குளிக்கிறீங்க அப்போ அந்த ஹவரில் மட்டும் உங்களுக்கு அதிகபட்ச தண்ணி தேவைப்படும் ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆன் மேக்ஸிமம் டெய்லி ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா மேக்ஸிமம் டெய்லியில் இருக்கிற அந்த நாளில் அந்த மேக்ஸிமம் ஒரு அந்த ஹ பர்டிகுலர் ஹவரில் தேவைப்படுற வாட்டர் மேக்ஸிமம் வாட்டர் ஓகேவா இதுக்கு என்ன நார்மலாக சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆன் மேக்ஸிமம் டெய்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆன் மேக்ஸிமம் டெய்லி ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் மேக் இது வந்து ஆவரேஜ் ஹவர்லி கேட்குறாங்களா நம்ம மேக்ஸிமம் டெய்லி தான் தெரியும் ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு வந்து எத்தனை மணி நேரம்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஸோ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதை போட்டுறீங்களா இதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இன்ட்டு மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் தான் எவ்வளோன்னு பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் அப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் க்யூன்னு வந்துருமா டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துருமா இது வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது லிட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் கிடைக்கும் ஓகேவா நமக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து லிட்டர்ஸ் பர் டே தானே வேணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு க்யூ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ஹவரில் இருக்கா டேயில் மாற்றணுமா இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ லிட்டர்ஸ் பர் டேனு வரும் ஓகே ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோனா டூ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஓகே ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஓகேவா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆன் மேக்ஸிமம் டெய்லி மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆன் மேக்ஸிமம் டெய்லி ஓகேவா மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஆன் மேக்ஸிமம் டெய்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நோட் டெய்லி வேரியேஷன் ஃபேக்டர் ஓகேவா டெய்லி வேரியேஷன் ஃபேக்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மறந்துடக்கூடாது டெய்லி வேரியேஷன் ஃபேக்டர் டெய்லி வேரியேஷன் ஃபேக்டர் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகேவா அதே வந்து ஹவர்லி வேரியேஷன் ஃபேக்டர் இந்த இடத்துல தான் குழம்புவீங்க டூ பாயிண்ட் செவன் போடணுமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடணுமா அப்படின்னு கேட்கணும் ஓகேவா நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்து டூ பாயிண்ட் செவன் போட்டுறக்கூடாது ஸோ மே ஹவர்லி வேரியேஷன் ஃபேக்டர் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் போடணும் இந்த டூ பாயிண்ட் செவன் போடக்கூடாது அதை கன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஓகேவா இதான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் போடணும் ஓகே கிளியர் ஸோ இதோட எது முடிஞ்சிச்சுன்னா வேரியேஷன் இன் டிமாண்ட் முடிஞ்சிச்சு ஸோ அடுத
பர்சன்டேஜ் பிட்வீன் த ரேஷியோ ஆஃப் மேக்ஸிமம் டு ஆவரேஜ் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்மில் சொல்கிறேன்னா ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டி பவர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து இவரோட ஃபார்முலா ஓகேவா இதில் வந்து பிங்கிறது என்னென்னா பர்சன்டேஜ் பிட்வீன் த ரேஷியோ ஆஃப் மேக்ஸிமம் டு ஆவரேஜ் ஓகேவா மேக்ஸிமமுக்கும் ஆவரேஜுக்கும் வந்து பர்சன்டேஜ் போடுறாங்க எஸ் அது அதுதான் வந்து பின் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க டீங்கிறது என்ன சொல்கிறாருனா டைம் இன் டேஸ் ஓகேவா டைம் இன் டேஸ் ஓகே ஸோ இதை வச்சு பார்ப்போம் ரேஷியோ பார்ப்போமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன டீ ஈக்குவல் டு ஒன் டே அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேவா ஒரு நாள் டைம்ங்கிறது ஸோ இது வந்து என்ன அதாவது ரேஷியோ சொன்னாரா மேக்ஸிமம் இது வந்து டேலில் எடுத்துருக்கீங்களா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிவைடட் பை ஆவரேஜ் டெய்லி ஓகேவா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிவைடட் பை ஆவரேஜ் டெய்லி ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டீ பவர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் சொன்னோன்னா ஸோ ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டீங்கிறது ஒன்று பாயிண்ட் ஒன்று போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் ஓகே இது பர்சன்டேஜ் தானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ அவர் படி ஒரு நாளைக்கு வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அனுப்பலாம்னா ஒன் எயிட்டி ஸோ இதுலேருந்து ப்ரெடிக்ஷன் பண்ண புரியுதா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டு ஒரு நாளுக்கு தான் பார்க்குறோம் டெய்லிக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகப்படுத்தணுமா ஸோ ஒன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சா ஸோ இதே மாதிரி தான் வரும் அடுத்தது டீ ஈக்குவல் டு செவன் டேஸ் ஓகேவா இது வீக்குக்கு பார்க்குறாங்க அப்போ இது என்ன மீனிங்கு மேக்ஸிமம் வீக்லி டிவைடட் பை ஆவரேஜ் வீக்லி ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து அதே மாதிரி தான் ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டி பவர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் வரும் டீங்கிறது என்ன செவன் டேஸு செவன் பவர் பாயிண்ட் ஒன்று மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் போடுறீங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஓகேவா இது ஆவரேஜ் விட ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக நீங்கள் சப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எதுக்கு கணக்கு பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் வீக்லி கணக்கு பண்ணிங்கனா இதே மாதிரி மந்த்லி கணக்கு பண்ணுவாங்க மந்த்லிக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக தேர்ட்டி டேஸ் ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஏன்னா வந்து தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ரெண்டுமே இருக்குது ஆவரேஜாக தேர்ட்டின் டேஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் மந்த்லி ஓகேவா மேக்ஸிமம் மந்த்லி டிவைடட் பை ஆவரேஜ் மந்த்லி ஓகே ஆவரேஜ் மந்த்லி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி பவர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் போடுவீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டே பார்த்தீங்க வீக் பார்த்தீங்க அடுத்து மந்த்து பார்த்தீங்க மந்த்துக்கப்புறம் அப்புறம் என்ன வரும் இயர் தான் வரும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அது மேக்ஸிமம் இயர்லி டிவைட் பை ஆவரேஜ் இயர்லி ஓகேவா மேக்ஸிமம் இயர்லி டிவைட் பை ஆவரேஜ் இயர்லி பார்க்குறீங்க ஸோ அப்போ என்ன பார்க்குறீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ இப்படி இதுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ தட் இஸ் த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எதுனா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்பிசிடி ஸோ ஆனுவல் ஆவரேஜ் டெய்லி பெர் கேபிட்டல் டிமாண்ட் ஆனுவலாக இயருக்கு அப்போ புரிஞ்சிச்சா டீ கோல்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க ஓகேவா அடுத்தது டீ கோல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் என்ன சார் அது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஹவர் தான் பார்க்குறாங்க ஒன் ஹவருங்க ஓகே ஒன் ஹவருக்கான கணக்கு மேக்ஸிமம் ஹவருக்கு டிசைன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஐ மீன் அதுக்கு அப்போ வந்து மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிவைட் பை ஆவரேஜ் ஹவர்லி ஓகேவா மேக்ஸிமம் அவர்லி டிவை பை ஆவரேஜ் அவர்னா ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் பவர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இதை வந்து எல்லை மீறி இருக்குது நீங்கள் இப்போ பத்து லிட்ரு அனுப்புகிறோயா அதில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பதினாலு லிட்ரு சேர்த்தி ஐ மீன் ஐ மீன் ஆ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து டபுள் மடங்கு பத்து லிட்ருன்னா டபுள் மடங்கு இருபத்தி நாலு லிட்ரு அந்த மாதிரி அனுப்புகிற சொல்லுது ஸோ இது வந்து நம்மளால் பாசிபிலிட்டி அவ்வளோ இல்லை ஸோ இது வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்குது ஸோ இது வந்து யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அடுத்த டிசைன் பீரியடில் ஒரு லைன் பார்த்து ஞாபகம் இருக்குங்களா ஸோ அது என்னென்னா டேமு ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ இது இந்த ஆர்டர் மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு டேமு இதுக்கு முன்னாடி ரிவர் இருக்கும் ரிவர்லேருந்து டேமுக்கு மாற்றுவீங்க டேம்லேருந்து இன்டெக்ஸ் எடுப்பீங்க ஓகே இன்டெக் இன்டெக்ஸ் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது பைப் மெயின் இருக்க
டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதில் வந்து எவ்வளோ டிசைன் பண்ணணும் என்ன இதுலேருந்து எவ்வளோ தண்ணி எடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேம் வந்து மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அளவுக்கு ஓகேவா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் ஸோ இது எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட்னா நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் கியூ இன்டேக்கு பைப் மெயின் இந்த மூணுமே ஸோ டேமு இன்டேக்கு பைப் மெயின் இந்த மூணுமே வந்து மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அளவுக்கு தண்ணி எடுப்போம் ஸோ அது வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டு அதில் வந்து அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகும் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வந்து மேபி அதான் அடிக்கடி ரிப்பேர் அண்ட் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எவ்வளோ அளவுக்குனா தண்ணி எடுக்கணும்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி எடுக்கணும் அதாவது தண்ணி எடுக்கிற கெப்பாசிட்டி ஓகேவா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் பம்பு வந்து அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகும் ஸோ அதுவும் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா சர்வீஸ் ரிசர்வேயர் சர்வீஸ் ரிசர்வேர் என்ன சொன்னால் ஓவர் ஹெட் டேங்க் தான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதுவும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம வீட்டுக்கு தண்ணி வருது அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு எதுக்காக டிசைன் பண்ணால் டோட்டல் டிமாண்ட் அளவுக்கு நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த டோட்டல் டிமாண்ட்ங்கிற வார்த்தை இப்போ தான் படிக்கிறோம் ஸோ டோட்டல் டிமாண்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ டோட்டல் டிமாண்ட் டிடி ஓகேவா டோட்டல் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஓகேவா மேக்ஸிமம் டெய்லி ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் ஓகேவா இதில் புதுசாக டோட்டல் டிமாண்டுங்கிறதே புது வார்த்தை ஸோ அதுலேயும் ஃபயர் டிமாண்டுங்கிற ஒரு புது வார்த்தையை படிக்கிறோம் ஸோ ஆர் மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் அவர்லி டிமாண்ட் இது ரெண்டில் எது பெருசாக இருக்கோ அந்த தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சே ஐ மீன் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டு ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் ரெண்டை கூட்டினா என்ன டே என்ன டேர்ம் அதோடய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் ரெண்டை கூட்டினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து கோ இன்சிடென்டல் ட்ராஃப்ட் ஓகே கோ இன்சிடென்டல் ட்ராஃப்ட் ஓகேவா சாரி கோ இன்சிடென்டல் ட்ராஃப்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நேம் ஸோ கோ இன்சிடென்டல் ட்ராஃப்ட் அப்படின்னு மட்டும் என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் இருக்கும் ஃபயர் டிமாண்ட் ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் மாறுறீங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஃபயர் டிமாண்ட் கால் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஃபயர் டிமாண்ட் கால் கால்குலேட் பண்ணுறக்கு ஸோ ஒரு நாலு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ இந்த நாலு ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு வளர்ச்சி வளர்ச்சி கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ அது நீங்கள் படிச்சுக்க வேண்டியது அதில் மேட்சில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து குச்சிலிங் ஃபார்முலா குச்சிலிங் ஃபார்முலா ஓகேவா இதுக்கு வந்து கியூ ஓகேவா சரி செகண்ட் ஒன் என்னென்னா ஃப்ரீமன் ஃப்ரீமன்ஸ் ஃபார்முலா ஓகேவா இதுக்கு ஒரு கியூ ரிசார்ஜ் ஆ அதான் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் எயிட்டி மேன் வாட்டர் ஸோ அடுத்தது வந்து தேர்டு ஒன்று என்னென்னா நேஷ்னல் போர்டு ஃபார்முலா நேஷ்னல் போர்டு ஃபார்முலா கியூ ஓகே அடுத்து ஃபோர்த் ஒன்று என்னென்னா பஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார்முலா இதுக்கு ஒரு கியூ டிசைன் பண்ணுமா ஸோ ஓகே இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குச்சிலிங் வருதா குச்சிலிங் அப்போ வந்து என்னென்ன ஒன்று த்ரீ ஒன் எயிட் டூ ரூட் பி ஓகேவா அடுத்த ஃப்ரீ உமன்ஸ் ஃபார்முலா ஃப்ரீ உமன்ஸ் ஃபார்முலானா ஒன் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் பி பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஓகேவா அடுத்தது நேஷ்னல் போர்டு ஃபார்முலா இதுக்கு என்ன வரும்னா ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ரூட் பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ரூட் பி ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்னென்னா ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ரூட் பி ஓகே ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ரூட் பி ஸோ இதில் ஒன்றே ஒரு ஷார்ட் கட்னா ஃப்ரீ மேன் ஓகேவா ஃப்ரீ மேனில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பீன் மட்டும் வரும் மற்ற எல்லாமே ரூட் பீ வரும் அதேமாதிரி பஸ் ஸ்டாண்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட்னா பாஞ்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹிந்தியில் பாஞ்ச் பாஞ்சுனா அஞ்சு ஸோ அஞ்சுன்னா ஆரம்பிக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் இது படித்தே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் சம்மு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு தான் ஆனால் வந்து சில சமயம் சம்மு கேட்டுறாங்க ஸோ இதில் வந்து கியூ எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா லிட்டர்ஸ் பர் மினிட் ஒரு நோட் பண்ணிங்க இது லிட்டர் பர் செகண்ட் கிடையாது ஒரு நிமிஷத
இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் லேக் கொடுக்குறாங்க பாப்புலேஷன் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணால் ஹண்ட்ரட் தான் போடணும் பீங்கிற இடத்துல ஹண்ட்ரட் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தான் மீனிங் ஓகேவா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஸோ அதை மறந்துடக்கூடாது ஓகேவா ஒன் லேக் ஒன் லேக்னால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தான் போடணும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம் ஒரு சம் போடுற பாருங்க எக்ஸாம்பிள் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து கியூ என்னன்னு கேட்குறாங்க யூஸ் குச்சிலிங் ஃபார்முலா ஓகே யூஸ் குச்சிலிங் ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து கியூ வந்து லிட்டர்ஸ் பர் மினிட்டில் கிடைக்குமா ஸோ அப்போ வந்து குச்சிலிங் ஃபார்முலா என்ன த்ரீ ஒன் எயிட் டூ ரூட் பி அப்போ வந்து த்ரீ ஒன் எயிட் டூ ஃபைவ் லேக்கு அப்போ வந்து நீங்கள் எவ்வளோ போடணும் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் போடணும் ஸோ அதான் தௌசண்ட்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸில் எழுதணும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் போட வேண்டியது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோ கிடைக்குன்னா செவன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் டூ லிட்டர்ஸ் பர் மினிட் ஓகே லிட்டர்ஸ் பர் மினிட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் போடணும் ஸோ இதை வச்சு அடுத்தது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் போட்டு இந்த டாப்பிக்கே இதோட முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்னென்னா பாப்புலேஷன் வந்து உங்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் லேக் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஆவரேஜ் டெய்லி டிமேண்ட் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமேண்ட் ஓகேவா ஆவரேஜ் டெய்லி டிமேண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் பர் கேபிட்டா பர் டே ஓகேவா லிட் ஒன்லி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் டெய்லி டிமேண்ட் எவ்வளோ கொடுங்க ஒன் ஃபிஃப்டி நாம் நார்மலாக படிச்சுருப்போம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் படிச்சிருப்போம் இது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதை கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது ஃபைண்ட் த டிசைன் அதான் கொஸ்டின் எனக்கு வந்து ஃபைண்ட் த டிசைன் அப்படின்னு கொடுத்து எதை இதெல்லாம் டிசைன் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா பைப் மெயினு ஓகேவா பைப் மெயின் அப்புறம் வந்து ஃபில்ட்ரு யூனிட்டு ஃபில்ட்ரு யூனிட்டு அடுத்து வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஓகேவா வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஓகேவா சம் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஏன்னா வந்து கான்செப்ட் மட்டுமே படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்கும் ஆனால் அது எங்கே அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மறந்து போயிடும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து இதில் வந்து என்னதுன்னா ஃபயர் டிமாண்டுக்கு வந்து மெயினாக வந்து சொல்லிடுறாங்க ஃபயர் டிமாண்டுக்கு வந்து எஃப்டி ஃபயர் டிமாண்டுக்கு வந்து எதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நேஷ்னல் போர்டு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா நேஷ்னல் போர்டு ஃபார்ம்லா ஃபார் ஃபயர் டிமாண்ட் நேஷ்னல் போர்டுனா ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ரூட் பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ரூட் பி அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ சொல்யூஷன் போவோம் ஸோ அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து பைப் மெயின் சொல்கிறாங்களா ஸோ பைப் மெயின் பைப் மெயின் என்ன ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி ஓகேவா ஆவரேஜ் டெய்லி கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ ஆவரேஜ் டெய்லி நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கானா ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கானா ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து என்ன கொடுத்துருக்கா லிட்டர்ஸ் பர் கேபிட்டா பர் டே கொடுத்துருக்கான் ஸோ நம்ம அதை டைரெக்டாக எடுத்துக்கூடாது ஸோ நம்ம கொடுத்தது வந்து ஒன் லே ஒன் லேக் பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் எந்த இது இது என்னென்னா மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டு ஓகேவா மேக்ஸிமம் டெய்லிக்கு தான் டிசி டெய்லி ஃபரியாக சிட்டிக்கு தான் போடணும் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒன் லேக்குங்க கொடுத்துருக்கா அப்போ ஒரு சிட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்க்குறீங்க ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்ட் ஆஃப் ஏ சிட்டி ஓகேவா டிமாண்ட் ஆஃப் ஏ சிட்டி இதில் மறந்துடக்கூடாது டிமாண்ட் ஆஃப் ஏ சிட்டி ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் பர் கேபிட்டா பர் டே இருக்கா இன்ட்டு நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஒன் லேக் பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்கான் பாப்புலேஷன் வந்து ஒன் லேக் அப்போ டென்த்து பவர் ஃபைவ்னு வருமா ஸோ அது ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென்த்து பவர் சிக்ஸ்னு வரும் சி சிக்ஸ்னால் வந்து மில்லியனு மில்லியன் லிட்டர்ஸ் பர் டே ஓகேவா மில்லியன் லிட்டர்ஸ் பர் டே அப்போ பதினஞ்சு எம்எல்டி கிடச்சிருக்கு அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் டெய்லிக்கு டிசைன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஆவரேஜ் டெய்லி வந்து எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஃபிஃப்டீனு ஸோ ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் எம்எல்டி தான் வந்து பைப் மெயின் வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு ஃபைனலாக சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ரெண்டாவது என்ன இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மு ஸோ செகண்ட் என்னென்னா ஃபில்ட்ரு யூனிட்டு ஃபில்ட்ரு யூனிட் என்னென்னு கேட்குறானா அதான் வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளானு ஓகேவா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் தான் வந்து ஃபில்ட்ரு யூனிட்டு ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி சொ
இதுக்கு நம்ம படித்தப்போ டோட்டல் டிமாண்ட்னு ஓகேவா டோட்டல் டிமாண்ட்னால் என்னென்னு படிச்சுருப்போம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் அதே தான் இங்கே தான் இங்கே இருக்கிற கதை இந்த கதை மேக்ஸிமம் டெய்லி ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் ஆர் மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்போமா இப்போ ஃபயர் டிமாண்டுக்கு நமக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்கான் ஃபயர் டிமாண்டுக்கு என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண சொன்னான் நேஷ்னல் போர்டு ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண சொன்னானா நேஷ்னல் போர்டு ஃபார்ம்லானா ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ரூட் பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ரூட் பி ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா இதில் வந்து நீங்கள் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ செவனு பாப்புலேஷன் எவ்வளோ பண்ணிங்க ஒன் லேக்னால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இந்த ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தான் போட சொன்னேன் அப்போ இங்கே ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ரூட் ஹண்ட்ரடு இது பத்து நூறு பத்து எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஃபோர் ஒன் செவன் டபுள் த்ரீ லிட்டர்ஸ் பர் மினிட் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ஃபயர் டிமாண்ட் நம்ம யூனிட் பார்த்துருக்கோம் லிட்டர்ஸ் பர் மினிட்னு ஸோ நமக்கு வந்து லிட்டர் பர் டே வேணும் அப்போ வந்து ஃபோர் ஒன் செவன் டபுள் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஹவரில் கிடைக்கும் ஓகேவா சரி 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 மினிட்டை வந்து ஹவரில் மாற்ற உங்களுக்கு சிக்ஸ்ட்டியால் மல்டிபிள் பண்ணும் அப்போ வந்து அது பெர் டேக்கு ஒரு டேக்கு வேணுங்கிறப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவரில் ஹவர் ஒரு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓகே மினிட்டை வந்து உங்களுக்கு ஹவராக மாற்ற சிக்ஸ்ட்டியால் ம சிக்ஸ்டி மினிட்ஸால் மல்டிபிள் பண்ணி ஒரு ஹவர் கிடைக்கும் அதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெர் டே கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து லிட்டர் பெர் டே ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஒன் எம்எல்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபயர் டிமாண்ட் கிடச்சிருச்சா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னென்னா மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்டு தான் நாங்கள் இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்ல டூ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு சாரி ஆ மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட்னா டூ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஆவரேஜ் டெய்லி நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எழுதுகிறேன் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்டு ஹவர்லி டிமாண்ட் எவ்வளோனா டூ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு அந்த ஃபிஃப்டீன் கண்டுபிடிச்சோமா ஃபிஃப்டீனு ஓகேவா ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து எவ்வளோன்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல்டி ஓகேவா மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்டாக டூ பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்டு ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு கிடச்சிச்சு இப்போ நமக்கு வந்து என்ன இது பண்ணணும்னா ஃபைனலாக வந்து டோட்டல் டிமாண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் டிமாண்ட்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் மேக்ஸிமம் டெய்லி ப்ளஸ் ஃபயர் ஃபயர் டிமாண்டு மேக்ஸிமம் டெய்லி ப்ளஸ் ஃபயர் டிமாண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு அறுபது இது ஒரு இருபத்தி ஏழு ஐ மீன் ஆ மேக்ஸிமம் டெய்லி வந்து இருபத்தி ஏழு ஸோ இது ஒரு அறுபது புள்ளி ஒன்று அப்போ வந்து என்ன வரும்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் மேக்ஸிமம் டெய்லி ப்ளஸ் ஃபைவ் டிமாண்டாக இருபத்தேழு ப்ளஸ் ஒரு அறுபதுங்கிறப்ப உங்களுக்கு எவ்வளோனா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல்டின்னு வரும் ஆர் மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்டா மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல்டி ஓகே ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல்டி ஸோ இதில் ரெண்டில் எது மேக்ஸிமம் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஸோ டோட்டல் டிமாண்ட் எவ்வளோ வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்துக்கு எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல்டி அளவுக்காவது நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதோட இந்த டாபிக் ஓவர் ஓகேவா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ட்டு இந்த ஃபயர் டிமாண்டு வாட்டர் டிமாண்டு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எங்கெங்கே தண்ணி எடுக்கிறோம் அது கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வாட்ரு அதுக்கப்புறம் வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ ஓகே தேங்க்யூ ஸோ ரொம்ப லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம மீட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் கமெண்ட் ஏதாவது இருந்தால் கருத்து இருந்தால் சொல்லுங்கள் கே கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ